¿Puede hacer más puto o no? Sí, sí, ya va, ya va. ¿Pero me la vas a hacer? Sí, sí, ahora, ahora, un, un momento. Hoy... La Kodak DC 260, una cámara que lleva dentro un Power PC. Comenzamos. Las cosas. Hola a todos, hermosos y hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, muy bien. Muy contento con vosotros, muy contento con los vídeos, muy contento con todo. ¿Que ¿Por qué estoy contento? Porque estoy contento porque el último vídeo que subí os ha gustado un montón. Así de fácil. ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis compartido? ¿Me habéis dado likes? ¿Cosas de esas? Y muy bien. Que por cierto, si no lo habéis visto, pues en la etiqueta que sale arriba os lo dejo para que lo podáis ver. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos una cosa que sirve para hacer fotos. Lo que normalmente se llama cámara de fotos. <risa> Vaya, voy a parecer su normal hoy. Eh, ¿Y qué cámara de fotos traigo? Pues esta cámara de fotos. Esta. Una Kodak. Kodak. Modelo DC260. Y dirás, ¡ah! ¿Una cámara vieja? Pues sí, una cámara vieja. Una cámara viejuna, muy viejuna. Del año... De la año... ¿De qué año? Del año... El catapún chimpún, exactamente. Del año... Mi po... Del año 1998. Un añito más... Un añito antes que la que os traje hace dos vídeos. La Sony Mavica. Que si no la habéis visto, pues os dejo por aquí también una etiqueta. Para que lo veáis. Y lo paséis bien. <risa> ¿Qué características tiene esta cámara? Pues tiene 2 megapíxeles. La leche. Tiene una ISO fija a 100. 100 ISO. Luego ya lo demás pues lo hará con tiempos de exposición. Así que una de las primeras cámaras en llevar interfaz USB. Por lo tanto es USB 1.0. Tiene una apertura máxima de 3 y mínima de 14. Una pantallita de 2 pulgadas y hace un tamaño de foto de 1536 x 1.024. Un tamaño que no está mal. Como referencia, eh, vamos a hacer un par de fotos y las vamos a comparar con un teléfono móvil, con este. Con el Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Pero a lo que vamos. Esta cámara no es una cámara normal. No es una cámara normal, ¿por qué? Pues porque... Cuando comenzaron las cámaras digitales, eh, pues sí, eh, querían hacer cámaras digitales, pero no sabían cómo. Entonces, eh, la única manera de poder guardar fotos, 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 de poder guardar fotos en una tarjeta de memoria era a través de un ordenador. ¿Y qué hicieron? Pues un ordenador con un objetivo. Bueno, lo primero decir que la idea de este vídeo no es mía, para nada. Yo esta cámara ya la tenía, pero no tenía ni idea de lo que se podía hacer con ella. La idea de este vídeo fue de otro youtuber, un youtuber estadounidense que se llama LGR, LGR, Lazy Game Reviews, que hizo lo mismo que voy a hacer yo en este vídeo. Para nada, la idea de este vídeo es mía. Lo que pasa es que, ya que yo tenía la cámara, que es una cámara retro, y esto va de cosas retros, pues dije, pues vamos a hacerlo igual, bueno, igual, similar, pero en español. ¿Por qué en español? Pues porque tú que me estás viendo, pues controlas el español muy bien. Mejor que el inglés, ¿a que sí? Mejor, mucho mejor. En la descripción os dejaré el enlace que lleva a su vídeo, que es el vídeo original de, 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 del que ha salido, lo, de la, la cabeza de LGR. LGR, de su cabeza ha salido este vídeo. Bueno, salió el suyo. Yo me he copiado. <risa> ¿Y por qué no es una cámara normal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esta cámara dentro tiene un Power PC, un ordenador, un procesador de ordenador, un Power PC a 66 MHz. Y además tiene una memoria RAM de 8 MB. O sea, lo mismo 
que este ordenador. O sea que, o sea que tenemos un Mac aquí metido con un objetivo. ¡Pum! No. Un Mac, un ordenador PowerPC a 66 MHz que hace fotos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A mí me da igual. Estarás pensando. A mí me da lo mismo lo que lleve dentro. Yo mientras pueda hacer fotos, bueno, lo que tú pensarías en el 1998. Porque ahora ni de coña usarías esto. Al ser como si fuese un ordenador, han conseguido hacer lo siguiente. Primero vamos a meter en la Compact Flash unos archivos que van a hacer... Magic. Vamos a ponerle las pilas que llevan este sistema tan original. Y como no, vamos a ponerle las pilas del Mercadona, que son siempre el mejor recurso para todos estos cacharros que chupan pilas como... Bueno, me voy a ahorrar el chiste. Porque esta cámara... Eh... Otra cosa no, pero chupar pilas, chupa como una loca. No, usan, usando, usando la pantalla eh, te puede durar unos 20 minutos, una cosa así, o sea, flipante. Vamos a darle al power y quiero que escuchéis muy bien este sonido tan mmm, gustoso. <risa> Qué maravilla, ¿eh? Vale, pues la ponemos en... Bueno, en captura ya estaría lista para, para hacer fotos, pero a través del visor. Lo normal en esta cámara era hacer las fotos con el visor, porque usando la pantalla, pues eso, te duraba la pila 20 minutos, una locura. Que querías encender porque te sobra la pasta y dices, venga, vamos a gastar pilas aquí como, como un loco. Pues encendías y podías usarla. Pero claro, eh... <ríe> se apaga enseguida. Uh, ¿En serio? ¿Diez, mi ¿Diez minutos? No, 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 no se la había puesto ni hace diez minutos. Mira, ya no tiene batería. Madre mía. No. Se ha quedado más pillada que mis cojos. Vale, vamos a poner la fecha. Hoy es 14 del 12 del 98. <risa> no, del 98 no. A ver si ¿sí llega. Uh. Ahora mismo la cámara está diciendo, pero ¿dónde vamos? Estamos viajando en el tiempo. 2015. 2019. Vamos a ver el refresco de la pantalla. Atención, ¿eh? Atención, una, dos y tres. ¡Eh! Pa -ca -pan. Hola, estoy aquí. Vale. Vale, vale. Sí, espérate. <risa> vale, a lo que vamos. Vamos a probar lo que todos estáis esperando ver. Vamos a la sección de aplicaciones y que tenemos ahí doom le damos a start la cámara se apaga reiniciamos está cargando pam Increíble, ¿verdad? Vamos a darle voz. Es 
estoy flipando, ahora mismo estoy flipando. Vamos a hacer una prueba. Os voy a poner el micrófono en el altavoz. atrás y con los botones de zoom hacia este hacia la derecha eh, abrimos puertas a la izquierda disparamos así que bueno, la, la forma de jugar es un poco ortopédica pero bueno se puede jugar No te creas que no, que, no es, que no es fácil, ¿eh? No te creas que es fácil jugar en esta pantallita. Encima lo estoy viendo de lado, que el ángulo de visión de esta pantalla es un poco patatero. De mía, que gameplay más currado, ¿eh? Jugando al Doom en una cámara de a fotos. Nada, nada más ni nada menos. Bueno, bueno, esto no es todo, ¿eh? ¿eh? A la cámara se le pueden instalar otras muchas aplicaciones. Así que vamos a, vamos a verlas. Vamos a probar un Tetris. Un Tetris que en esta ocasión es un Tetris hecho para la cámara esta. ¿Vale? Tetris está. Reiniciamos. No, un momento. Me está tardando. Me estoy tardando, sí.
Bueno, hermosos y hermosas, yo creo que es suficiente por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que valoréis que he intentado hacer un vídeo un poco diferente a lo que, a lo, a lo que hizo el Year. Está claro que la idea original de este vídeo no es mía, pero he intentado llevarlo un poquito más allá, enseñándoos pues, un poco pues, cómo son las fotos y todo eso. Os dejo una foto de todas las pilas que he gastado para hacer este vídeo. O sea, eh, me ha arruinado. Me ha arruinado a pilas. Increíble. Me gustaría que hicieseis una cosa, por favor. Quiero que me digáis qué es lo que más os gusta de mis vídeos. Y también quiero que me digáis qué es lo que no os gusta. Qué es lo que veis que falta, que sobra. Que os gustaría que lo hiciera de, de otra manera. Por favor, todos esos comentarios son de mucha ayuda para un canal como el mío que acaba de empezar. Tengo preparados varios vídeos más sobre otro tipo de tecnologías. Quiero hablar sobre el laser disc, quiero hablar sobre la grabación de vídeo en los años 80, cosa que conozco bastante, ya que yo soy operador de cámara y editor y tengo mi propia productora de vídeo. Me gustaría pues hacer también un pequeño análisis sobre los formatos y la forma, sobre todo la forma de grabar que había en los años 80 y 90. Dejadme en los comentarios todo lo que queráis, con respeto siempre y nos vemos la semana que viene. Por favor suscribiros, activar la campanita, darme un like y todas esas cosas de YouTube. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Pues sí, yo creo que esto de tirarse para abajo va a ser, va a ser la, la seña de identidad del canal. Me parece a mí. Las cosas.